The basis for our sermon today is taken from Exodus chapter 24, verses 9 to 18. La base del sermón de hoy es, está localizada en Éxodo, capítulo 24, versículos del 9 al 18. Dear brothers and sisters in Christ, queridos hermanos y hermanas en Cristo, John was very nervous on the first day of Hunter's safety. Juan estaba muy nervioso en, en el primer día de, de instrucción de cacería. He was the teacher of Hunter's safety for the last 20 years. Él había sido maestro de cacería, de instrucción de cacería, por más de 20 años. But the first class was always the most nerve-wracking. Pero la primera clase siempre lo ponía muy nervioso. And it was nerve-wracking because of the age of the children that he was training. Y se ponía nervioso por la edad de los niños que él tenía que entrenar. He had mostly 12, 13, and 14-year-old boys that came in with their guns. La mayoría eran niños de 14, 15, 16, 18, que venían con sus armas. And they didn't fully respect what they were holding. Y realmente no respetaban lo que tenían en sus manos. They thought that they were little mini Rambos. Ellos se creían a sí mismos pequeños Rambos. And so he had to make sure that over the time that he had with them, they respected the firearms that they had. Entonces él como maestro tenía que crear ese respeto en ellos hacia las armas. He knew the damage that could be done to people's bodies, but also lives, if the worst would happen on a hunting trip. Él sabía que el, el daño que podía hacer a uh, un cuerpo humano, incluso uh, en contra de la vida, y lo que significaba ir a un a uh, ir de cacería. He didn't want any of the kids that he instructed to one day end up in the hospital or worse. Él no quería que ninguno de sus alumnos terminara en el hospital. O en algo peor. So as they were joking around and having fun before class, he began by saying this. Entonces, durante el tiempo que estuvo en la clase al principio y que empiezan a bromear, en ese momento él dijo, Pay attention and listen up. Pongan atención y escuchen. What I'm going to tell you is the difference between having a fun experience or hurting someone close to you. Porque les voy a decir la, la diferencia de tener una experiencia, eh, una aventura, a herir. It could even be the difference between life and death. Esto puede ser una diferencia entre la vida y la muerte. Your weapons are not toys. Sus armas no son juguetes. They are things to be respected. Estas cosas hay que respetarlas. They can take the life of animals. Tiene, pueden tomar la vida de los animales. But they can also take the life of your friends and family. Pero también pueden tomar la vida de sus familiares y amigos. And so pay attention, listen up. Entonces pongan atención, escuchen. What I'm going to teach you and tell you is for your good. Lo que les voy a enseñar y lo que ustedes van a aprender es para su propio beneficio. Just before our text for today. Justo uh, en el texto de hoy. The disciples, or rather the nation of Israel, sorry, had seen God on Mount Sinai. Los apóstoles tenían que ir al monte Sinaí a escuchar a, a Jesús. They watched as he descended to Mount Sinai in a cloud. Él lo vieron descender en una nube en el monte Sinaí. It was covered in gloom and shaken by an earthquake. Ellos fue, venía en una nube cubierta de un, de un destello mientras un terremoto estaba sucediendo en ese momento. They saw lightning strikes and heard peals of thunder. También vieron rayos y centellas. They had been told before Moses went up, no one is to touch the mountain, and if an animal even touches it, it must be stoned and put to death. Y les fue dicho, nadie va a tocar esta montaña, y cualquier animal que toque esta montaña o persona morirá. God was showing them his power and his holiness. Dios les estaba demostrando su poder y su santidad. But he had also shown them very recently also his love and grace. Pero también les había demostrado su gracia y su amor. Because he had just brought them through the waters of the Red Sea and delivered them from the army of Pharaoh. Porque los acababa de salvar del de ejército de Faraón y los acababa de cruzar por el mar dividido. They had looked back on the shores of the Red Sea and had watched as the waters came crashing down on their enemies. Ellos vieron cómo al cruzar el mar el río, el, el mar rojo se volvió a cerrar en presencia de ellos. 
And after over 400 years of oppression and slavery, they were finally freed by their loving God. Y después de 400 años de haber sido esclavos de Egipto, ellos habían sido liberados por ese Dios poderoso. His power was at work for them. Su poder había sido efectivo para ellos. And so as God took them to Mount Sinai, he wanted them to now see, yes, he loved them, but he also wanted their obedience. Y entonces después de que haber cruzado eh, el mar rojo y haber sido salvados, los dirigió al monte Sinaí. Y sí, él los salvó porque los ama, pero también quería la obediencia de ellos. Just before our text, he would establish the blood covenant with the nation of Israel. Justo antes del de texto que vamos a leer, él había establecido el arca. They all would proclaim, yes, we will do as the Lord says. Y todos proclamaron, sí, vamos a hacer lo que el Señor diga. And in order to establish it then, Moses took the blood of animals and sprinkled it on the altar and sprinkled it on the people. Y entonces para establecer ese pacto, él cogió la sangre de los animales y la esparció hacia las personas y hacia el altar. It was a sign that they were now his chosen people. Y esa fue una señal para decirles, ustedes son mi pueblo. His special possession. La posesión especial. That the coming Messiah would purify them by his blood. Y que el Mesías los iba a purificar con su sangre. And all of the sacrifices that they would perform until he comes would teach them without the shedding of blood there can be no forgiveness. Y que a través de todos los sacrificios que ellos habían hecho de animales iban a ser purificados con la sangre de su hijo. Yes, from Mount Sinai that day they heard God tell them essentially, pay attention, listen up. Y ese ese momento en el monte Sinaí, en ese instante Dios les dijo, pongan atención, escuchen. If you listen to me and follow my ways, I will bless you and be with you. Si ustedes son obedientes a mi ley y me obedecen, yo los voy a bendecir. Just as I delivered you in power and love from Pharaoh, I will deliver you from all the nations around you. Así como lo liberé del poder de Faraón, así los voy a liberar de todo el resto de las naciones. Believe in me. Créanme. And follow my ways. Y sigan mis caminos. Pay attention to my commands and obey them. Pongan atención a mis mandamientos y obedezcanlos. And as you believe in me, I will continue to be your God. Y mientras ustedes sigan obedeciéndome, yo seguiré siendo su Dios. God was very serious about what he would say. Dios era muy, estaba muy serio de lo que estaba diciendo. And that's where we come to our text for today. Y ahí es donde vamos a empezar nuestro texto de hoy. Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and the 70 elders of Israel went up and saw the God of Israel. Under his feet was something like a pavement made of lapis lazuli, as bright blue as the sky. But God did not raise his hand against these leaders of the Israelites. They saw God, and they ate and drank. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y a los setenta ancianos de Israel subieron y no vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. The Lord said to Moses, Come up to me on the mountain and stay here, and I will give you the tablets of stone with the law and commandments I have written for their instruction. El Señor le dijo a Moisés, Sube a encontrarte conmigo en el monte, y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Then Moses set out with Joshua his aid, and Moses went up on the mountain of God. He said to the elders, Wait here for us until we come back to you. Aaron and Hur are with you, and anyone involved in a dispute can go back to them. Moisés subió al monte de Dios, acompañado por su asistente Josué, pero a los ancianos les dijo, Esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. When Moses went up on the mountain, the cloud covered it, and the glory of the Lord settled on Mount Sinai. For six days the cloud covered the mountain, and on the seventh day the Lord called to Moses from within the cloud. To the Israelites, the glory of the Lord looked like a consuming fire on top of the mountain. Then Moses entered the cloud as he went up on the mountain, 
And he stayed on the mountain 40 days and 40 nights. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. Seis días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte. Allí permaneció 40 días y 40 noches. And so the Israelites would have been terrified and both comforted by this appearance of God. Esto hizo que los israelitas se sintieran aterrorizados, pero a la vez confortados porque era una manifestación del poder de Dios. But we today also know God in the same way. Hoy nosotros conocemos a Dios de la misma forma. No, we have not seen God appear on top of Rib Mountain. Sí, no hemos visto a Dios aparecer en en la montaña de, de este lugar. We see him by the eyes of faith through scripture. Lo hemos visto a través de la fe y de las escrituras. But we know he very truly exists. Pero nosotros sabemos verdaderamente que él existe. And we know our Savior Jesus has risen from the dead and now rules all things. Y nosotros sabemos que Jesús nuestro Señor ha resucitado a los muertos y él domina sobre todo. He comes to us and shows us his power and his love. Él viene a nosotros y muestra su poder y su amor. Because he has delivered us from slavery to our sins and the fear of death. Porque él ha venido a liberarnos de del pecado y la muerte. He shows us each and every day why we can trust in him. Él nos enseña día a día por qué podemos confiar en él. That he exercises his power on our behalf. Porque él ejerce su poder por nuestro beneficio. He cleanses us by his blood. Él nos limpia con su sangre. And instead of a two-sided covenant, has made a one-sided faithful covenant with us. Y en vez de tener un dos, dos tratos, él tiene solo un trato con nosotros. He, as our Savior, approached us and brought us into his family. Que es, él es nuestro Salvador y él nos lleva a la familia celestial. He, as the powerful king, went behind enemy lines and brought liberation to all of us. Él es el poderoso rey detrás de las líneas enemigas que nos acampa, nos ayuda y nos salva. He's thrown off the fear of death. Él destruyó a la muerte. And raised our souls to new life. Y levanta nuestras almas a una nueva vida. He assures us every single day, I love you and you are mine. Y nos asegura cada día que Él nos ama y somos de Él. But now he also asks us to do the same as he did to the nation of Israel all those years ago. Pero él también nos dice que hagamos algo lo que le dijo a, a Israel muchos años atrás que hiciera. He says, listen up, pay attention. Él nos dice ahora, escuchen, pongan atención. Everything I have to say to you is the difference between harming yourself or living in blessedness. Todo lo que vayan a hacer pueden herirse a ustedes o ser bendecidos. You can hurt yourself if you choose sin and hurt those around you. Usted puede herirse a sí, a sí mismo si escoge el pecado y hiere a las personas que ama. Or you can build yourself up and others around you in love, as o, I command. O usted puede construir una buena vida y no solo bendecirse a sí mismo, sino bendecir a todos los que lo rodean. You can continue to love me and obey what I ask of you and have eternal life. Usted puede seguir obedeciendo mi palabra y seguir mi palabra y tener eter vida eterna. Or you can disregard my commands for your life and bring ruin and misery on yourself. O usted puede ignorar mis mandamientos y atraer a su vida ruina e infelicidad. And if you avoid me enough, you will one day have eternal death. Y si usted me rechaza por completo, algún día terminará en muerte. So listen up and pay attention. Entonces pongan atención, escuchen. Do as I ask of you. Hagan lo que yo les digo. Because I only intended for your good. Porque lo único que quiero es que sean cosas buenas para ustedes. I intended because I want what is good and right for you. Yo quiero que, que les sucedan cosas buenas y cosas correctas. And I love you more than you can ever know. Y los amo mucho, más de lo que se imaginan. But just as the nation of Israel would wander away from God, though we haven't turned our backs on him in unbelief, we too wander from him. Y así como el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, así nosotros hemos dado la espalda a Dios alguna vez. Maybe you've heard the phrase, mess around and find out. 
Tal vez usted ha escuchado la expresión eh, hago un desorden y se va a dar cuenta. Maybe your parents have even used it on you. Tal vez sus papás algún día les ha dicho eso. They tell you you better listen to what I say. Mess around and you will find out. Sí, alguna vez tal vez sus papás le han dicho hágalo y verá. You'll find out I mean what I say. Y se va a dar cuenta lo que yo le estoy diciendo. And my threats aren't empty promises. Y mis mis amenazas no son promesas vacías. John, the hunter's safety instructor. Juan, el instructor de, de cacería. One year did witness this among his students. Una vez, un día, él se dio cuenta de que pasó algo entre sus estudiantes. One of them did mess around and find out. Un día, uno de ellos estuvo eh, vacilando o divirtiéndose en la clase. They weren't being careful. Y no estaba siendo cuidadoso. And their gun ended up going off. Y la, el arma se disparó. Thankfully, it wasn't pointed at anyone else. Gracias a Dios que no estaba apuntando hacia ninguna persona. But it was pointed down at their foot. Pero estaba apuntando hacia abajo, hacia el pie de ese alumno. The child had his finger on the trigger. El, el muchacho tenía el dedo en el gatillo. Despite the better warnings of what he had told them to do. A pesar de todo lo que el instructor le había dicho que no pusiera el dedo ahí. And so he ended up missing half of the foot. Y el resultado fue que terminó perdiendo la mitad de su pie. He very really did shoot himself in the foot. Él realmente se disparó en su propio pie. And they ended up getting him help. He got to the hospital and ended up not losing his life. Él recibió toda la ayuda en ese momento y lo llevaron al hospital y no perdió su vida. But sadly, he messed around and found out the consequences of being careless. Pero no fue cuidadoso y se puso a, a tontear y a ese fue el resultado. Sometimes we buy into the devil's lie that God isn't serious about his threats. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. A veces nosotros no tenemos el cuidado suficiente con Satanás. And there are certain commands of God that we all have weaknesses for. Y sabemos que todos tenemos debilidades con respecto a los mandamientos del Señor. We have certain commandments for which we think to ourselves, yes, but it won't be so bad if I break this. Hay algunos mandamientos que a veces nosotros pensamos, ah, pero no va a ser tan malo si, si me los salto o no los cumplo. After all, God's a God of love. De por sí, Dios es un Dios de amor. He's a God of mercy. Él es un Dios misericordioso. And so it won't be that big a deal. Entonces no va a ser tan el problema. Essentially, we are choosing to mess around and find out. Entonces, deliberadamente estamos escogiendo en hacer lo que es incorrecto. But sadly, on a daily basis, when we choose to go against his commands, Pero al final, cuando decidimos ir en contra de los mandamientos de Dios, we see that his warnings were given out of love. Vemos que todas las advertencias que Dios nos da era por su amor. Because we end up experiencing the consequences of our actions. Porque al final terminamos sufriendo las consecuencias de nuestras acciones. Just stop and think of a couple examples. Nada más paremos un momento y veamos un par de ejemplos. He says in the second commandment to call upon him in the day of trouble. He will deliver us and we will honor him. Él dice en el segundo mandamiento, vengan a mí y yo los liberaré de sus problemas. Yet so often we think to ourselves that we can handle our problems on our own. Pero cuántas veces nosotros no pensamos, ah, yo lo resuelvo yo solito. We only decide to turn to him at the worst of times. Y decidimos volvernos a Dios cuando ya estamos en el peor de los momentos. And even sometimes, in the worst of times, we still think that we can fix it. En, incluso en esos peores momentos hay gente que no se vuelve a Dios, que piensa que pueden resolverlo solos. We still think that we can manage it on our own. Pensamos que podemos resolver la situación sin la ayuda de él. And so, in this way, we don't bring necessarily an outward problem into our lives. Entonces así no tenemos tantos problemas en nuestra vida. As much as we bring an inward problem into our lives. Eso es lo que pensamos, pero realmente estamos trayendo problemas a nuestra vida. Anxiety. Ansiedad. Worry. Preocupación. Fear. Miedo. You think about the words of the hymn, Oh, what need we, oh, what pain we often forfeit, oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Todo lo que nosotros pensamos y todo lo que tenemos miedo, tenemos que traerlo en, a, en oración.
corazón al Señor. If we would just turn to him and entrust our life to him, si solo nos volvemos a Dios y confiamos nuestra vida en él, we would have so much more peace. Nosotros tendríamos más mucho más paz. Contentment. Contentamiento. Assurance of his security. Aseguranza de que él nos va a proteger. And his protection. Y su protección. We would see that he is our refuge and strength, an ever present help in times of trouble. Vamos a poder saber que él es nuestro refugio en los momentos de angustia. But instead we sometimes wring our hands in anxiety and worry. Pero entonces muchas veces nosotros levantamos nuestras manos en ansiedad y preocupación. Wondering what will happen to us in our future. Y nos ponemos a pensar qué va a pasar de nosotros en el futuro. But thank God that even then he doesn't leave us. Pero gracias a Dios que él ni tan siquiera en esos momentos nos abandona. Thank God that even then when we disregard him continues to carry us. Gracias a Dios que aunque nosotros no nos volvamos a él, él sigue siempre estando ahí apoyándonos. But let's also think of another example. Y ahora pensemos o hablemos del otro ejemplo. God says that we're not to slander others. Ahora Dios dice que no calumniemos a otros. We're to use our words to build one another up. Que usemos nuestras palabras para para sentir hacer sentir mejor a otros. But now let's say you get in a fight with someone close to you. Pero ahora digamos que usted o que nosotros nos enfrascamos en un problema con uno de, de los de aquí. You drag up the sins of their past. Y le trae todos los pecados del pasado. And you use them against them. Y empieza usted a usarlos en contra de esa persona. You fashion your words into weapons and attack them as individuals. Usted convierte esas palabras en armas y empieza a atacar a la otra persona. And then they do the same. Y la otra persona hace lo mismo. We messed around and found out. Entonces empezamos a hacer lo que es incorrecto. Ruin and misery now mark our ways. Y entonces nos convertimos en personas miserables y nos trae ruina. And not because God did it to us. Y no porque Dios nos los haya hecho a nosotros. But because we did it to ourselves. Porque nosotros lo trajimos por nosotros mismos. We could, we could examine our hearts and lives and look at every single commandment and see for sure that we choose to mess around and find out. Nosotros si nos ponemos a analizar cada mandamiento uno por uno, nos damos cuenta que muchos no le hicimos caso. And we bear the consequences very often of those actions. Y hemos sufrido las consecuencias de esas acciones. That the thunderings of Mount Sinai do terrify us. Y que esos relámpagos que los escucharon en las en el monte Sinaí es justamente eso nos aterroriza saber las consecuencias de nuestras acciones. God says, be perfect as I am perfect. Dios dice, sean perfectos como yo soy perfecto. And our hearts can tremble and be afraid. Y en ese momento es cuando nuestros corazones tiemblan de miedo. But thank God that Jesus never messed around. Pero gracias a Dios que Jesús nunca va a hacer lo que es incorrecto. He knew God meant what he said about all of his commands. Dios sabía él sabía que Dios realmente era estricto con sus mandamientos. And Jesus firmly trusted every day because we don't that these commands were for his good. Y Jesús cada día que vivió aquí él supo que esos mandamientos había que cumplirlos y así lo hizo. We will in a couple of weeks hear about the temptation of Jesus. En un par de semanas vamos a escuchar vamos a empezar a ver lo de las tentaciones que él sufrió. But every single time trusting in his heavenly father when the devil came along he drove the devil back by saying it is written. Pero ahora en dos semanas vamos a empezar a ver eh, los, todas las tentaciones que él sufrió y vemos que cada vez que él se enfrentaba a esa tentación decía está escrito. This is the credit that now he gives to us. Y justamente es el crédito que nosotros que nos da a nosotros. That by faith in him he now looks at us as if we have a spotless record. Y él ahora, por su sacrificio, eh, Dios nos ve directamente a nosotros completamente limpios. He sees us as trustworthy and reliable children. Él nos, él nos ve como hijos confiables en todo momento. We are always obedient to his commands. Y que siempre vamos a ser obedientes a sus mandamientos. Because Jesus has credited to us his own obedience. Porque Jesús, a través de su sacrificio, dio ese crédito para nuestras vidas. 
now here's the thing that should astound us. Pero es, ahora queremos escuchar algo que realmente nos va a impactar. That even though Jesus never messed around, incluso de que Jesús nunca hizo lo incorrecto, he found out about the wrath of God and the consequences of sin. Pero él sufrió el, la cólera de Dios y las consecuencias del pecado. That if you think about how guilty you sometimes feel, a veces nos sentimos realmente culpables por el pecado. Now imagine that Jesus, as he was in the Garden of Gethsemane, had the responsibility and weight of all the world's sins squarely on him. Ahora imagínense cómo se sintió Jesús en la cruz cargando todos los pecados de todo el mundo, de todas las personas en este mundo. His soul was crushed to the point of death. Su alma estaba destruida al punto de muerte. And for your sins and mine, he would go all the way to Calvary. Y por sus pecados y por mis pecados, él fue todo y sufrió todo el calvario hasta la cruz. There he would show us what it really means to suffer for the choices that we make. Ahí él nos demostró todo el sufrimiento que nosotros podemos pasar si caemos en el pecado. But instead of us suffering in hell forever, he chose to suffer the agonies of hell on the cross. Pero en lugar de dejarnos a nosotros sufrir para siempre en el infierno, no, él dio su vida y sufrió mis pecados en su propia piel. He was showing the world his heart and showing us his incredible love when he cried out on the cross, "My God, my God, why have you forsaken?" Y él sufrió todos nuestros pecados por ese amor tan grande que estando en la cruz le dijo al Señor, 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 ¿por qué me has abandonado? Because we mess around, we deserve to have God turn his back on us. Nosotros somos que hemos hecho las cosas incorrectas. Nosotros merecemos que Dios nos dé la espalda. But instead, God turns his back on his only beloved son. Pero ¿qué hizo? Él le dio la espalda a Jesús, a su único hijo. So Amado. great is the Father, Son, and Holy Spirit's love for us. Así de grande es el amor del Padre y el amor del Hijo. God really truly, we could say, loves us more than he loves his Son. El Dios Padre dijo, amo, los amo más a ustedes que a mi propio Hijo. And Jesus was not led to slaughter like a helpless lamb. Y Jesús no hubiera pasado ese ese sangriento momento de crucifixión como un cordero But a willing sacrifice. pero él lo hizo one, queriendo one who asked his father to have the privilege of laying down his life for the world incluso le pidió a su padre celestial que lo dejara pasar por ese ese sacrificio por el Jesus then wanted to lay down his life specifically for you and me Jesús quiso voluntariamente dar la vida de él por ustedes y por mí. And that's the other thing that God wants us to know and be aware of. Esa es otra cosa que Dios quiere que estemos atentos y escuchemos. The thing that he wants us to listen closely to each and every day is also his incredible love for us. Él quiere que escuchemos muy cuidadosamente cada día el amor tan grande que él tiene hacia nosotros. As we meditate on his life death and resurrection for us. Mientras meditamos en su vida, su nacimiento, su vida y su crucifixión. It's as if God is spreading out a banquet for our souls. Es como si Dios estuviera recordándonos ese gran banquete para nuestras almas. He invites us to come and to eat and to drink, to feast on his love. Él nos invita a venir a ese banquete de amor, a disfrutar y comer y beber de ese banquete de amor. To have our hearts be filled and satisfied with His incredible mercy. Para que nuestros corazones se sienten llenos y satisfechos de esa gran misericordia. And to have Him proclaim to us, though your sins had separated you from me, I have now cleansed you and brought you near. Quiero, él quiere proclamar que hemos sido limpios por la sangre de de su hijo. Paul even says this in the book of Ephesians that we who were once far away have now been brought near to God. By the blood of Christ. Incluso Pablo en Efesios dice aquellos que han sido llamados desde lejos, acercados a Dios por su amor. Just stop and think about what it meant for the elders of the Israelites 
to have God redeem them by his blood and to say, listen to me, to be terrified and tremble. Imagínense el pueblo de Israel, el miedo que sintieron cuando Dios se hizo presente y cuando se dieron cuenta del gran amor que Dios sentía hacia ellos. But then after being cleansed by faith in the coming Messiah, to hear him say to them, come up and eat with me. Imagínense lo que sintieron cuando se les dijo que iban a ser limpios por el Mesías, que pronto iba a llegar. Y aparte de eso, que vinieran, eran sido invitados a comer de este gran banquete de amor. God in love shielded them from his ultimate glory. El amor de Dios fue como un escudo para ellos. And showed them his veiled face. Y él les enseñó su verdadera cara. Speaking to them and eating and drinking with them now face to face. Incluso comió, bebió, cara a cara, y ellos no murieron. They were in the throne room of the king. Ellos estaban en el cuarto con el rey. They were glimpsing the eternal emperor of all. Ellos estaban brillando en frente al el emperador más grande de todos los tiempos. And they were seeing that he lived to feed them and sustain them. Y él, se, ellos se dieron cuenta de que él iba a mandar un Mesías que los iba a dar vida eterna. He lived to satisfy their souls and bring them everlasting life. Dios estaba ahí para satisfacer sus vidas y para darles vida eterna. We see this on the transfiguration. Nosotros vemos esto en la transfiguración. That God has both this holiness that terrifies, que, but this love that builds up. Que Dios tiene esta gloria que aterroriza a cualquiera, pero también tiene este gran amor que es increíble. Que te, Peter, te James, and John saw the true glory of Jesus face to face. Pedro, Santiago y Juan vieron esta transfiguración, este amor tan grande. His face shining like the surface of the sun. Le vieron la cara. La cara brillaba como si fuera el sol. His clothes whiter than any lightning. Y sus ropas eran blancas, una luz blanca. And then they heard the voice of the Father come from heaven. Y entonces escucharon la voz del Padre que venía del cielo. This is my son whom I love. Listen to him. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. We're told that they were fallen on their faces with fear. Y los israelitas cayeron en sus caras muertos del miedo. All of their sins would have been swirling through their minds. Todos los pecados que habían cometido se atravesaban la mente. But then, just as quickly as it began, it ends. Pero así como empezó ese miedo, así se fue. When they feel the touch of Jesus' hand on their shoulders. Cuando sintieron el, el, la mano de Jesús sobre sus hombros. And they look up, and all there is is Jesus. Y vieron hacia arriba. Abrieron sus ojos y a quién vieron? A Jesús. And he tells them, y don't be afraid. Dijo, no tengan miedo. That's what God does for us too. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. We can be terrified by his wrath. Nosotros podemos estar aterrorizados por, su, por la cólera de Dios. But even more he wants us to know of his love that seeks us out. Pero más que eso, él quiere que nos demos cuenta del gran amor que él tiene para con nosotros. Love that draws us in. Y ese es el amor que nos atrae a Dios. And those words, don't be afraid, were a feast for the souls of Peter and James and John. Y eso, esas palabras, no tengan miedo, fue ese banquete de amor que Pedro, Santiago y Juan sintieron en ese momento. And through that event, God was also impressing upon them, listen to Jesus and see what he is about to endure for you. Y en ese momento, él lo que les dice, el Señor de los cielos les dice, es mi hijo, escúchenlo. See that the Son of God will veil himself and wrap himself in the flesh. Vean que mi hijo, que mi propio hijo, está hecho un humano, síganlo. Hiding himself in weakness. En, escóndanse en él, escondan su debilidad en mi hijo. And being taken to death as a common criminal. Y a él lo llevaron como un criminal hacia la cruz. He would suffer scourging and beatings. A él lo desgarraron y lo golpearon. He would be mocked and ridiculed. Lo, lo ridiculizaron y se burlaron de él. He would be crucified and left for dead. Él fue crucificado y lo dejaron ahí hasta que muriera. And the only pure one to ever live. Y él fue el único puro que vivió en esta tierra would willingly become the most sinful man to ever live. 
y en ese momento fue el hombre más pecador que estuvo en la tierra. By taking our sins and suffering on the cross to remove all of them from us forever. Porque él llevaba todos los pecados de todas las personas de todo el mundo en su piel. And then he would rise from the dead. Pero él resucitó de entre los muertos. And share with them the resurrection peace. Y, re y esparció esa paz de la resurrección a todas las personas. On the night before he died, he shared with them that supper. En la noche de que iba a morir y en la cena del Señor. Where he said to them, take and eat, this is my body, take and drink, this is my blood. Cuando él les dijo a los apóstoles, tengan, coman, tengan y beban. And told them, I will not eat this meal again with you until I eat it anew in the Father's kingdom. Y les dijo, yo no voy a tener esta cena menos que ya yo esté en la gloria de los cielos con el Rey. But that wasn't the last time that they would eat with their Lord and Savior. Pero esa no fue la última vez que ellos comieron con su Salvador. After the resurrection, Jesus appeared to them. Después de la resurrección, Jesús apareció a sus apóstoles. Multiple times to have meals with them. Muchas veces para poder para comer con ellos. Meals perhaps had even a greater meaning in ancient society than they do today. Incluso comidas que tenían mucho más significado en aquellos tiempos antiguos que hoy. It was a sign that you loved the people that you were with. Esa era una señal o un, un acto de amor que usted le tenía a las otras personas. That you were one with them. Que usted era uno de ellos. Breaking bread together was a sign of intimacy and care. Partir el pan en frente de su invitado era un momento íntimo. And so what does Jesus do? He appears to them and he asks for some broiled fish and then they eat and visit together. ¿Y qué hace Jesús? Él los visita, llega, se les aparece, pide pescado hervido y se pone a comer con ellos. And then he appears to them on the Sea of Galilee yet again and he cooks breakfast for them. Y otra vez se vuelve a aparecer en el mar de Galilea y ¿qué hace? Les prepara el desayuno. The God who had eaten with them in love on Mount Sinai el, el Dios que estaba presente en el monte Sinaí was now eating with them as the resurrected king of glory but he was sharing with them his intimacy and love estaba comiendo con ellos allí después de la resurrección compartiendo su amor con ellos I assume those meals left quite the indelible impression on the disciples yo estoy seguro que ese ese alimento que tomaron juntos fue un momento muy íntimo para los discípulos And that in the days as they contended and struggled for their faith, they looked ahead to that meal, the wedding feast of the Lamb. Y a pesar de que ellos también eh, luchaban contra los pecados, yo sé que ellos siguen adelante con fe, viendo ese, esa futura cena con el Señor en los cielos. In which they will say, see their Savior Jesus again. Y entonces ellos volverán a ver a Jesús, el Salvador, otra vez. And Jesus also now prepares a feast for us. Y ahora Jesús está preparando un banquete para nosotros. Not only in his promises of love that we find in scripture. No solamente con las promesas que encontramos en las escrituras. But also in his living word that he connects to bread and wine. Pero también su palabra viva que está conectada con el, el pan y el vino. So that a supernatural event is taking place. En este momento supernatural que sucede en la Santa Cena By the power of his word, por el poder de su palabra in a way that we're not even able to fully comprehend, incluso en un, de una manera que no podemos comprender he joins his body and blood to the bread and wine. Él hace que su cuerpo sea presente y su sangre sea presente en, la, en el pan y el vino the same body that was nailed to the cross. el mismo cuerpo que fue crucificado en la cruz Same blood that poured from his wounds. La misma sangre que salió de sus heridas. Is limitless forever. Es ilimitado por siempre. And while that boggles the mind. Y eso que teniendo eso en la mente. It is something that we treasure. Es algo que debemos de atesorar. As we come and he shares with us the most intimate thing he could possibly share, his very self. Cada vez que venimos a tomar la santa cena representada en este pan y en este vino. That when our hearts are weighed down by our guilt and shame, o sea, aunque nuestros corazones estén llenos de, de culpabilidad y vergüenza, when we feel as if the pain in this life is a punishment from him, incluso cuando él sufrió ese dolor que era como un castigo para él, he says, "No, I was punished for you." No, yo no fui 
Yo fui castigado pero por ustedes. Here, take my body that was given. Aquí, tomen este pan y este vino. Take my blood that was shed. Ten, tomen mi sangre, la que fue derramada. And let it sink into your soul. Y tomen en su alma. Consume it with your mouth. Consúmalo con su boca. Take it into your body. Y tráguéselo en su cuerpo. But know that it is for your soul as well. Pero sabiendo que eso es para su alma también. This is a meal of everlasting life that I give to you. Este es un banquete para vida eterna. To show you I am the faithful king. Para ustedes, para demostrarles que yo soy su rey fiel. Will always protect you and defend you. Que siempre los voy a proteger y los voy a defender. I fought and died and now conquered death for you as well. Porque yo peleé, yo morí y resucité por ustedes. And this is one of the places I give it to you. Y aquí es donde yo me represento. So take and eat. Así que toman y coman. Take and drink. Toman y beban. Know that in me and in this supper you have the forgiveness of sins and everlasting life. Sabiendo que en esta santa cena ustedes tienen el perdón de los pecados y la resurrección de la vida eterna. Pay attention and listen up. Pongan atención y escuchen. I love you more than you will ever know. Los amo mucho más de lo que ustedes imaginan. In the eternities of heaven that you will one day enjoy, y en la eternidad algún día ustedes van a disfrutar, you will never get to the end of my love. Ustedes nunca van a acabar de ser amados. You will never get to the bottom of its depths. Ustedes nunca entenderán el amor, la profundidad de ese amor. You will never get to the top of its heights. Y tampoco van a poder entender cuán grande y alto es mi amor. For my love for you is infinite. Porque mi amor por ustedes es infinito. Yet this infinite love I show you in myself, Jesus Christ, true man and true God, your Savior. Y en este infinito amor, yo me convierto en su Salvador, Cristo Jesús. And to strengthen you and support you, I give you myself. Y para darles esa, esa fuerza, yo me doy a ustedes en esta Santa Cena. The young father, when he had children, decided that he would show his love for them by making them pancakes and waffles every single Saturday. Imagínense en un padre joven que quiere demostrar su amor a sus pequeños niños eh, haciéndoles pancakes para eh, los sábados en la mañana. When they were three and four and five, it was a day of laughter. Eh, fue un, una mañana eh, de disfrutar un, un, un pancake, dos, tres, cuatro pancakes. It was a day of enjoyment and fun. Fue algo divertido. They would joke together. Ellos hacían bromas. They would eat together as they watched cartoons. Y veían, veían fábulas mientras comían. And they would spend the rest of the day together. Y pasaban el resto del día juntos. Enjoying each other's love. Disfrutando ese amor en común, padre e hijos. But as the children got older, Pero los niños se hicieron mayores. They stopped appreciating it quite as much as they had when they were younger. Y ellos ya no apreciaban esos momentos con papá y las fábulas y los panqueques. They got to be teenagers and had busy schedules. Se convirtieron en adolescentes y sus agendas se convirtieron en algo. They had friends que, and boyfriends and girlfriends that took up their time. Tenían amigos, tenían amigas, tenían novios, novias. Que and so tiempo. he would make waffles and pancakes for them. Entonces ellos hacían eh, Pancakes y waffles para esos amigos. And so they would run into the kitchen, grab their meal, and go off to their own separate lives. Incluso cuando el papá los hacía, agarraban los pancakes y se iban a disfrutar con otras personas. He never stopped feeding them because he loved them. Pero el padre, por ese amor tan grande, él siguió haciendo los pancakes los sábados a los la mañana. Todo el tiempo él no paró de amarlos. But sometimes they took his love for granted. Pero los hijos tomaron ese amor como nada. And isn't that the case when it comes to God's love for us? Y eso es lo que pasa con el amor de Dios. That every single Sunday he prepares a feast for us in his word. Cada domingo él prepara una gran cena con un gran amor para nosotros. He tells us things that frighten us, yes, but even more he tells us things that build up our assurance of his love for us. Él quiere construir un banquete para asegurarnos que él nos ama que nosotros entendamos el amor de él hacia nosotros. And on top of it, on a Sunday morning, he sets a breakfast before us, a heavenly banquet. Y además, 
aparte del banquete, él hace el desayuno con esta santa cena para nosotros. That is the tastiest and best food that we could ever have for our souls. Esta es la mejor comida que nosotros podemos ingerir para nuestras almas. And sometimes we say to ourselves, ah, it's not that special. Y a veces nosotros decimos, ah, esto no es tan especial. Maybe it's not that we actually say that to ourselves, but we go through the motions. Tal vez no lo específicamente no lo decimos hacia nosotros mismos, pero lo decimos con las acciones. We treat it simply as a, a ritual. Lo tratamos como un ritual. Or maybe we think to ourselves, yeah, I'm a sinner, I'm saved. O muchas veces podemos decir, sí, yo sé que soy pecador. That's great. Y es todo. But our hearts lack gratitude. Pero nosotros tenemos que tener gratitud en nuestros corazones. And thankfulness. Y agradecimiento. When we hear the words take and eat and take and drink, Cuando we're not paying attention. Cuando escuchamos las palabras, toman y coman y beban. The words that we should be hanging on with anticipation and excitement. Y nosotros no, no, no apreciamos eso. Are words that sometimes go in one ear and out the other. Y esas palabras tenemos que tenerlas muy presentes y no las tenemos presentes. But just as that father loved his children and kept feeding them, our God does the same. Pero así como el papá no paró de hacer el desayuno, aunque los niños no estuvieran, así es nuestro Padre Celestial, Él sigue preparando eso para nosotros. He still says, Listen up, pay attention. Y nos sigue diciendo, pongan atención, escuchen. Let me tell you once again of my great love for you. Déjenme decirles cuánto los amo. Here is life for your souls. Aquí en esta Santa Cena, esta es vida para sus almas. Treasure it. Atesore. Value it. Va Valórenlo. See it as life itself. Véanlo como la vida misma. Because it is filled to bursting with my life for you. Porque está lleno de vida de mí para ustedes. My life which flows into your soul. Mi vida se transmite a sus almas. My life which sustains you. Ma mi vida los va a sostener. I am the vine, you are the branches. Yo soy el vino, ustedes son las ramas. And as you remain in me, you will bear much fruit. A mientras ustedes estén conmigo, ustedes van a tener suficiente fruta. Through my word, I have cleansed your souls. A través de mis palabras, yo limpio sus almas. And through this word, I feed you to y, everlasting life. Y a través de estas palabras, yo los alimento con vida eterna. Yes, here in the supper. Sí, aquí en esta santa cena. Here in church. Aquí en esta iglesia. What God wants you to see always. Lo que Dios quiere ver siempre. Are these two things? Dos son dos cosas. Listen closely and keep my commands because they are good for you. Escuchen cuidadosamente y mantengan mis mandamientos porque son buenos para ustedes. But then listen closely and see the sacrifice of my son for you. Pero también escuchen muy cerca y vean el sacrificio de mi hijo. Listen and hear that you are marked by his blood. Escuchen y sepan que ustedes han sido marcados por la sangre de mi hijo. Redeemed from slavery to sin and death and Satan. Han sido redimidos de la esclavitud del pecado y la muerte. And brought to the freedom of everlasting life. Y han, y han sido traídos a la vida eterna. Listen and pay close attention. Escuchen y pongan mucha atención. Because every day you will see that I am a God who is at work for you and in you. Porque cada día yo trabajo como Dios que soy para ustedes, para el bien de ustedes. After all, I gave the very greatest gift of all. Después de todo, yo les di el mejor regalo que alguien puede recibir. My own son, Jesus Christ. Mi único hijo, Jesucristo. And he has made you his own. Y él los ha hecho de él. May we never take this for granted. Y nunca toman esto a la ligera. Amen. Amén.